ವರ ಮೇರಿ ತನಯ ಪ್ರಬೋಧಕ ಬಿಷಪ್ಪು ಕಾಟೂರಿ ಪ್ರಭುದಾಸಯ್ಯ ಪ್ರಿಯಸುತಳು ಸರ್ವೇಶ್ವರುಡು ಹೇರಾಲಮೈನ ದೀವನಿಚ್ಚಿ ಅಪದ್ರಾಕ್ಷಸಮನಿಚ್ಚಿ ಆತ್ಮ ಆನಂದಮು ಶಾಶ್ವತ ದೀವಿನ ಈ ರೆಂಡು ವೇಳೆ ಇರುವ ಒಟ್ಟು ಸಂವತ್ಸರಮು ಪ್ರಭುಸ್ವರಮು ಅನೇ ಧಾರಾವಾಹಿಕ ಸೀರಿಯಲ್ ದ್ವಾರಾ ದೈವ ವರ್ತಮಾನ ಬಿಷಪ್ ಕೆ ಪಿ ಗಾರಿ ವರ್ತಮಾನ ಇಂಟಿನ ಮೀ ಅಂದರಿಗೆ ವಂದನಮು ತೆಲಿಚೇಸ್ತಾವು ನಾನು ಈ ಸಮಯಲೋ ಗೀತಂ ಪಾಡಿಕೊಂಡು ದೈವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳ್ದಾವು ವಾಕ್ಯ ಮಾ ದೈವ ವಾಕ್ಯ ಮಾ ವಾಕ್ಯ ಮಾ ಜೀವ ವಾಕ್ಯ ಮಾ ವಾಕ್ಯ ಮಾ ಪ್ರೇಮ ವಾಕ್ಯ ಮಾ ವಾಕ್ಯ ಮಾ ಕೃಪ ವಾಕ್ಯ ಮಾ ವಾಕ್ಯ ಮಾಂದು ನಾಕ್ಯ ಮಾದಿ ದೇವು ನವಾದಿವ ದಿವಿ ನುಂಡಿ ಭುವಿ ಕೀದಿಗಿನ ವಾಕ್ಯ ಮಾ ದಿವ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಮೈ ಬೆಳಸಿನ ವಾಕ್ಯ ಮಾಕ್ಯ ಮಾತಿ ನೇರ್ಪಿನ ವಾಕ್ಯ ಮಾ ನಿಜ ಮೋ ತಿಳಿಪಿನ ವಾಕ್ಯ ಮಾಕ್ಯ ಮೈವ ವಾಕ್ಯ ಮಾಕ್ಯ ಮಾೀವ ವಾಕ್ಯ ಮಮತಾ ಚೂಪಿನ ವಾಕ್ಯ ಮನಸು ಮಾರ್ಚಿನ ವಾಕ್ಯ ಅಮರ ವೇದ ಮಾಕ್ಯ ಪರಮ ಸಚ ಮಾಕ್ಯ ವಾಕ್ಯ ದೈವ ವಾಕ್ಯ ಮಾಕ್ಯ ಮಾೀವ ವಾಕ್ಯ ಮಾಭು ನೀರೂಪ ಮಾಕ್ಯ ಮಾಸ್ತು ಚಂತ ಚೇರ್ಪು ಮಾ ವಾಕ್ಯ ಮಾತ ಪುಂದು ಮುಜನ ಮಾತ ಪುಂದು ಮುಜನ ಮಾಕ್ಯ ಮಾದೈವ ವಾಕ್ಯ ಮಾಕ್ಯ ಮಾೀವ ವಾಕ್ಯ ಮಾ ಪವಿತ್ರುಡು ಪ್ರಿಯಸುತ್ರು ಸರ್ವೇಶನ ಸನ್ನಿಧಿಲೋ ಈ ರೋಜು ದೈವಿಕ ಸಂದೇಶಂ ಪ್ರಭುಸ್ವರಮನೆ ಧಾರಾವಾಹಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಂಲೋ ಭಾಗಮಗ ಈ ರೋಜು ಮನಮು ಆಮೋಸು ಗ್ರಂಥಮಲೋನಿ ವಾಕ್ಯಾನ್ನಿ ಮನಮು ಚೂಸ್ತಾ ಉನ್ನಾಮ್ ಈ ರೋಜು ಅಂಶ ಪ
లంబసూత్రము అనే అంశాన్ని మీ మధ్యలో మరి చెప్పటకై వివరించటం జరుగుతూ ఉన్నది ఆమోసు చెప్తూ ఉన్నాడు ఆమోసు అనే ప్రవక్త ఈ మూడవ దర్శనము ఆయనకి కలిగినప్పుడు ఈ లంబసూత్రమును గురించి ఆయన తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఆమోసు గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చినప్పుడు మనం చదివినప్పుడు అతడు నన్ను ఆమోసు నీకేవి కనిపించుచున్నది అని అడిగను లంబసూత్రము అని నేను జవాబు చెప్పి తిని అతడు నేను నా ప్రజలైన ఇస్రాయిలను దీనితో కొలుతునని వారిని దాటిపోను అని సెలవిచ్చాను ఈ దర్శనముతో కూడినటువంటి మాటను ఈ లంబసూత్రమును అనగా మట్టపు గుండెను గురించి ఆమోజ్ అనే ప్రవక్త దర్శన రూతిగా ప్రవచనానుసారముగా చెప్తా ఉన్నాడు తెకోవాకు చెందిన కాపరి అయిన ఆమోసు పలికిన పలుకులు ఇవి తెకోవాకు చెందిన కాపరి ఆమోసు అతను దైవికమైనటువంటి చిన్న ప్రవక్తగా పేరు గడించాడు ఆ ప్రవక్తకు ఇస్రాయేలీలో సిరియా ఫిలిస్తీన్ల తూరు జాతులకును శిక్షణ గురించి కూడా దేవుడు ఆమోసు వారికి తెలియచేశాడు అంతేకాదు ఏదేమో ఆమోసు కూడా తెలియచేశాడు ఏదేమో గురించి ఏదేమో గురించి కాకుండా మోవాబు యోధా గురించి కూడా ఆమోసు వారికి తెలియచేశాడు ప్రభుల వారు ఇస్రాయేలీనకు శిక్షణ గురించి కూడా ఆమోసు వారి యొక్క మరి ప్రవక్త వారికి తెలియచేశాడు దేవుడైన యావే అంతేకాదు ఇస్రాయేలీల హెచ్చరిక బెదిరింపు ఎన్నిక శిక్షణ గురించి కూడా తెలియచేశాడు ప్రవక్త దేవుని పిలుపును నిరాకరింపజాలనే విషయాలను కూడా జాలదనే విషయాన్ని కూడా దేవుడు ఆమోసు వారికి తెలియచేశాడు ప్రియ దేవుని బిడలారా అనేక విషయాలు ఆమోసుతో దేవుడు ముఖాముఖిగా హెచ్చరించాడు సమరియ మహిళల గురించి అలాగే ఇస్రాయేలీల మొండితనము వాటి శిక్షణ గురించి అలాగే మరి చూసినట్లయితే బైబుల్ ప్రకారముగా శోక గీతమును గురించి కూడా తెలియచేశాడు అంతేకాకుండా ఉపదేశము గురించి కూడా తెలియచేశాడు రానున్న శిక్షణ గురించి కూడా తెలియచేశాడు ప్రభుదినము అంధకారమయము అనే విషయాన్ని గురించి కూడా తెలియచేశాడు కర్మకాండ నిరసన మరియు భోగప్రియలకు వినాశనము తప్పదు ఆ విధముగానే ఘోరమైన శిక్ష ఆ విధముగానే మరి దర్శనములు మొదటి దర్శనము మిడతలు రెండవ దర్శనము అగ్ని మూడవ దర్శనము లంబసూత్రము నాలుగవ దర్శనములో కూడినటువంటి విషయాలు కూడా తెలియచేశాడు ఆమోసు అమావాస్య గురించి మరియు ఈ యొక్క విషయాలన్నిటిని కూడా చెప్పాడు నాలుగవ దర్శనము మరి పండగల గంపన గురించి చెప్పాడు మరి పండ్ల గంప ఎలాగ ఉంటుంది ఆ పండ్ల గంప యొక్క పరిస్థితిని గురించి కూడా నాలుగవ దర్శనం తెలియజేశాడు ఆమోసు వారికి తర్వాత మోసగాండలను దోపిడీ కాండల గురించి తెలియజేశాడు తదుపరి ప్రభువాక్కును కరువును గురించి తెలియజేశాడు తర్వాత ఐదవ దర్శనము దేవాలయ పతనమును గురించి తెలియజేశాడు స్థుతి గీతమును గురించి ఇజ్రాయేలు ఒక ప్రత్యేకమైన హక్కేమీ లేదు అనే విషయాన్ని గురించి పాపులు నశింతురు అనే విషయాన్ని గురించి ఇస్రాయేళ్ల ఉద్ధరణము బాగ్యకాలమును గురించి ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఆమోసు ప్రవక్త వారి ద్వారా దేవుడు తెలియపరిచాడు ఈరోజు దైవక సందేశం మనం చూసినప్పుడు ఈ యొక్క వాక్యానుసారముగా మరి దర్శనముతో మూడవ దర్శనము లంబసూత్రము అనే అంశాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం దాన్ని పవిత్ర గ్రంథములు లంబసూత్రం అన్నారు అలాగే మన ప్రొటెక్షన్స్ పరిశుద్ధ గ్రంథములో మట్టపు గుండు అన్నారు అది ఒక గోడలను ఒక నూతన గృహాలను కోట గోడలను నిర్మించేటప్పుడు వాడేటువంటి ఒక పరికరం దాని ద్వారా తిందనగా ఉన్నటువంటి సదునుగా ఉన్నటువంటి మంచిగా దాని ద్వారా కట్టే ఒక పరికరముగా ఆ లంబసూత్రాన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు ఇస్రాయేలీలకు ఆ లంబసూత్రము చాలా అవసరమైనది ఆ లంబసూత్రం ఇస్రాయేలీల మీద ఉపయోగిస్తానని దేవుడైన యావే ప్రభుల వారు తెలియచేశాడు ఇస్రాయేలీల ప్రజలకి ఎందుకని ఇస్రాయేలీలకు ఆ లంబసూత్రము వేస్తాను దాని ద్వారా మిమ్మలను సక్రమైనటువంటి పరికరాలుగా తీర్చిదిద్దుతాను అని ప్రభుల వారు ఆమోసు ప్రవక్తల వారి ద్వారా 
తెలియజేయడంలో గల ఔనత్యత ఏమిటి అని మనం చూసినప్పుడు ఇందులో మనకి తెలియజేయబడతా ఉంది ఈ వాక్యానుసారముగా ఇస్రాయేల్ ప్రజల విషయంలో దేవుడైన యహోవా గొప్ప కార్యము చేయబోతా ఉన్నాడు అనేది మనము తెలుసుకుంటున్నటువంటి వాస్తవికమైనటువంటి విషయానికి నివృత్తిగా ఉన్నది దైవ సన్నిధిలో దైవ విధానములో ఈ వాక్యము నిరంతరమైనటువంటి విషయాన్ని ఇస్రాయిల్ ప్రజల విషయమై మరి భక్తుడు రాస్తూ వచ్చాడు ఈ లమ్మ సూత్రాన్ని ఉపయోగించే విధానాన్ని మనము తెలుసుకోబోతా ఉన్నాం ఆ మఠపు గుండు ఇస్రాయలీలను ఎంతగానో మరి సరైన మార్గముగా ఉండడానికి మంచి పరికరాలుగా ఏర్పాటు చేయడానికి దేవుడు ఉపయోగించి ఉన్నాడు యాకోబు అతని కుమారులను ఐగుప్తికి వచ్చినప్పుడు ఇస్రాయేల్ కుమారులు పేళ్లుగా తెలియచేయబడ్డాయి ఆ పేర్లు వివరాలన్నీ కూడా ఇస్రాయేల్ ప్రజల గోత్రాలకు పన్నెండు గోత్రాలకు ఒక నిదర్శనముగా కూడా ఉన్నది అందుకనే బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తూ ఉంటాము వాక్యానుసారమైన దైవిక నివృత్తిలో ఆది కాండము యాభై అధ్యాయం ఇరవై ఐదు వచ్చినము మరియు ఏసేపు దేవుడు నిత్యముగా మిమ్మల్ని చూడవచ్చును అప్పుడు మీరు నా ఎముకలను ఇక్కడ నుండి తీసుకొని పోవాలని చెప్పి ఇస్రాయేల్ కుమారుల చేత ప్రమాణం చేయించుకునేను ఇస్రాయేలు కుమారుల చేత ప్రమాణం చేయించి ఏసేపు దేవుడు నిత్యముగా మిమ్మల్ని చూడవచ్చును ఏసేపును దేవుడు ఒక లంబసూత్రముగా వాడుకున్నాడు ఏసేపును ఫలించడి కొమ్మగా దేవుడు వాడుకున్నాడు ఏసేపుని అన్నలందరూ కలిసి ఆ పాడిబడిన బావిలో పడేసినప్పుడు పులి వచ్చి తినేసిందని చెప్పినప్పుడు ఫతిఫర్ ఇంటిలో అమ్మవేయబడినప్పుడు పనివాడుగా చేరినప్పుడు అతడు ఒక లంబసూత్రము ఏ విధముగా మట్టము గుండు ఒక గోడను కట్టడానికి మూల మట్టముగా ఉపయోగపడిద్దో ఎచ్చు పొలాలన్నిటినీ తీసి సరైనటువంటి క్రమాన్ని చూపిస్తుందో ఆ విధమైనటువంటి క్రమబద్ధతలో ఏసేపు పెరిగాడు ఫలించడి కొమ్మగా జీవించాడు అంతేకాదు ఆయన జీవిత విధానములో ఆయన ద్వారా పుట్టినటువంటి బిడ్డలకు ఒక మాదిరిని భూమి మీద ఇస్రాయేల ఆ సంతానానికి ఆయన అనుగ్రహించాడు and joseph took his an another anot of the is the children of israel saying god will surely visited you and we shall carry up my bones from honis ane vishayanni telichesadu kramamaga perigina varu oka neetiyuktamaina bhaktilo neetiyuktamaina aashirudalato munduku saagi potaru ane vishayanni manaki oka lamba sutraniki gurtuga unnadu yesepu var అంతేకాదు ప్రియ దేవుని బిడలారా వాక్యానుసారముగా లేవియా కాండములో మనం చదివినప్పుడు ఈ లేవియా కాండములో వాక్య విధానములో మనకు తెలియచేయబడుతుంది దైవిక వాక్య నివృత్తి ఏమనగా ఈ లేవియా కాండం ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ చరణంలో చూసినప్పుడు యాజకుడు ప్రతి విశ్రాంతి దినమున నిత్య నిబంధన బట్టి ఇస్రాయేల్ యొక్క దానిని తీసుకొని నిత్యము యహోవా సన్నిధిని చక్కపరచవలేను లంబసూత్రము లేదా మట్టపు గుండు అది చక్కపరిచేదిగా ఉన్నది ఒక నిర్మాణాన్ని చక్కపరిచేదిగా ఉంది ఒక భవంతు నిర్మ నిర్మించేటప్పుడు ఒక గోడ నిర్మించేటప్పుడు చక్కగా దానితో ఆ మూల మట్టముతో దాన్ని క్రమముగా చక్కపరిచేటువంటి పరికరముగా ఉన్నది ఇక్కడ కూడా లేవ్యా కాండములో యాజకులు ప్రతి విశ్రాంతి దినమున నిత్య నిబంధనను బట్టి ఇజ్రాయేల్ యొక్క దాన్ని తీసుకొని నిత్యము యహోవా సన్నిధిని చక్కపరచాలి ఆ ఆ ఏడో దినాన్ని విశ్రాంతి దినాన్ని పాతించాలనే విషయాన్ని చెప్తా ఉన్నాడు ఎవ్రీ సబ్బాత్ ఈ షల్ సెట్ ఇన్ ఇన్ ఆర్డర్ బిఫోర్ ద లాడ్ కంటిన్యూలీ బిగినింగ్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయేల్ బయాన్ ఎవర్ లాస్టింగ్ కవానెంట్ అనే విషయాన్ని ప్రభుల వారు ఆ యొక్క వ్యక్తికి లేదా ఇజ్రాయేలీల ప్రజలకి విశ్రాంతి దినమందు ఆయన తెలియచేస్తూ వచ్చి ఉన్నాడు ఈ లంబసూత్రము వలె క్రమబద్ధమైన జీవితాన్ని ఇస్రాయేలీలు ప్రజలు జీవించాలని దేవుడైన యావే ప్రబల వారు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు వారికి అనుగ్రహ పాలితమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలను అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు ఈరోజు అది ఒక పనిముట్టుగా పరికరముగా కనపడొచ్చు కానీ ఆ లంబసూత్రముగా మఠపు గుండెగా ఉన్నటువంటి ఆయన ఎవరయ్యా అంటే 
రెండు వేల ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల క్రితం ఈ లోకానికి మనిషి కుమారుడిగా వచ్చిన యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు పాపపు ఛాయల్లో పాపపు లోకములో నశించిపోతున్న జనాన్ని క్రమబద్ధం చేయడానికి పాపాలను పరిహసించటానికి వచ్చిన దేవదేవుడు ఒక నిబంధన చేయటానికి వచ్చిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కొత్త నిబంధనకు మధ్యవర్తిగా ఉన్నాడు అనేది ఆ అడ్డగోడను పడగొట్టి నూతన నిబంధన అనేది మానవాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప లంబసూత్రానికి గుర్తుగా ప్రభుల వారు ఉన్నారనే విషయాన్ని గుర్తెరగాలి అందుకనే హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదవ వచనంలో అపోస్టులైన పౌలు అంటాడు ఆ దినములైన తరువాత ఇస్రాయేలు ఇంటి వారితోను నేను చేయబోవు నిబంధన ఏదనగా వారి మనసులో నా ధర్మ విధులను ఉంచదను వారి హృదయముల మీద వాటిని రాయుదును నేను వారికి దేవుడని అయ్యిందును వారు నాకు ప్రజలై ఉంటారు అనే విషయాన్ని తెలియచేశారు ఇస్రాయేలీలు అమోనీలు హిత్తీలైన ప్రజా గణం దేవుని యొక్క మాటను దేవుని యొక్క నిబంధనను ఉల్లంఘించి తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు లంబసూత్రములాగా వారిని క్రమబద్ధీకరణ చేయటం కోసమే ఈ మాటలు నూతన వడంబడికలో పౌలు వారుదా తెలియచేశాడు హెబ్రిలకు రాసిన పత్రికలో ఫర్ దిస్ ఈజ్ ద కవానెంట్ దట్ ఐ విల్ మేక్ విత్ ద హౌస్ ఆఫ్ ఇజ్రాయేల్ ఆఫ్టర్ దోస్ డేస్ సెట్ ద లాడ్ ఐ విల్ పుట్ మై లా ఇన్ టు దేర్ మైండ్ అండ్ రైట్ దెమ్ ఇన్ దేర్ హార్ట్స్ and i will be to them a god and they shall be to me a people ane vishayam nayinu telichestunnadu priya devuni bidulara ee vishayanni manam gurtheragali ee vishayanni manam gamaninchavalsina vyaktuluga unnam andukane galatiluku rasina patrikalo chepta unnadu aru adhyayam 16 vachinamu ee paddhati choppuna nadichukunna varandariki anaga devuni ఇస్రాయేలులకు సమాధానమును కృపయు కలుగును గాక దేవుని యొక్క కృప సమాధానము ఇస్రాయేలులకు కలగాలంటే ఆయన చెప్పిన పద్ధతి చొప్పున వారు నడుచుకోవాలి దేవుడు చెప్పిన పద్ధతి ప్రకారం మనం నడవాలి కొన్ని పద్ధతులు కొన్ని ఎథిక్స్ ఒక భవంతు ఒక బిల్డింగ్ ఒక అపార్ట్మెంట్లు కట్టాలంటే కొన్ని పద్ధతులు కొన్ని మూల మట్టములతో కూడిన ఆ స్క్వేర్ ఫీట్స్ ఆ యొక్క లెక్కలు అవన్నీ ఉంటాయి ఆ మద్దతి ప్రకారం ఉంటేనే ఇది కట్టబడే అమెరికా చాలా అందముగా ఉంటుంది ఆ విధముగా దేవుడిలో నువ్వు కట్టబడే ఒక పరికరముగా ఉండాలంటే ఈ పద్ధతి చొప్పున నడుచుకోవాలి కొన్ని క్రైస్తవ ఎథిక్స్ ఉంటాయి ఎథిక్స్ ప్రకారం నడుచుకున్న వారే ఆశీర్వదకరమైన జీవితాన్ని జీవిస్తారు అనగా ఇస్రాయేలీలకు సమాధానము కృప కలుగుతుంది అనే విషయాన్ని పౌలు గొలతి సంఘానికి తెలియచేశారు and as a many as walk according to his rule peace be on them and mercy and upon the israel of god israel ku devudu srushtikarta inatvanti yehova tandri unnadu andukani israelilu vishranti dinanni parishuddhamaga aacharinchavar yahweh cheppina nibandhana tho koodinatvanti palakalalo unna padagralu paadinchavallu అధోనా యేశ్వా మెషియా రక్తములో జయము అధోనా యేశ్వా మెషియా నామములో జయమని ఏడ్పుల గోడ దగ్గర తొరాస్ పెట్టుకొని ఆ యొక్క చీటీలు పెట్టి వారు దేవుణ్ణి నిష్టతో ఆరాధించేవారు కాబట్టి ఈరోజు మనకు తెలియచేస్తున్న వాక్యం ఏమిటంటే ఎఫ్ఎస్సి సంఘానికి ప్రభు చెప్తా ఉన్నాడు ఈ లంబసూత్రము ఈ మట్టపు గుండును గురించి నువ్వు వింటున్న విషయం ఏమిటంటే ఆ కాలమందు ఇస్రాయేలీలు సహపౌరులు కాక పరదేశులను వాగ్దాన నిబంధన లేని పరజనులను నిరీక్షణ లేని వారును లోకమందు దేవుని లేని వారై ఉండి క్రీస్తుకు దూరస్తులై ఉంటిరని మీరు జ్ఞాపకము చేసుకొని క్రీస్తు అనే మాటకు పుట్టినోటిలో మెస్సయా అని ఉంటుంది క్రీస్తు అనే మాటకి అభిషక్తుడు అని రాయబడి ఉంటుంది ఈ మెస్సయ్యకు దూరస్తులుగా ఉన్నవారు మట్టపు గుండు ద్వారా సరిచేయబడ్డారు ఈ మెస్సయ్యకు దూరస్తులుగా ఉన్నవారు లంబసూత్రము ద్వారా వారు సరిచేయబడ్డారు ఆ దేవుడు వారికి దొరికాడు వారి జీవితాల్లో ధన్యత ఆశీర్వాదాలు వచ్చాయి యహోవా దేవుడుగా గల జనులు ధన్యులు అని బైబుల్లో రాయబడింది కాబట్టి ఇందులో ఈ విషయం చెప్తున్నాడు దట్ యాట్ దట్ థాట్ టైమ్ వీఆర్ వితౌట్ క్రైస్ట్ దట్ యాట్ దట్ టైమ్ వీఆర్ వితౌట్ క్రైస్ట్ బిగినింగ్ అలయన్స్ ఫ్రమ్ ద కన్వైట్ లెత్ ఆఫ్ ఇజ్రాయేల్ అండ్ స్టెండర్స్ ఫ్రమ్ ద కవానెంట్స్ ఆఫ్ ఫ్రామిస్ హ్యావింగ్ ఎ నో హోప్ అండ్ వితౌట్ గాడ్ ఇన్ ద వరల్డ్ 
ప్రేదేవుని బిడలారా ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తెరగవలసిన వారమై ఉన్నాం ఈ లంబ సూత్రము ఈ యొక్క మట్టపు గుండెను గురించి మనం వింటున్నప్పుడు అసలు నిజమైన మట్టపు గుండె ఎవరై అంటే రెండు వేల ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల క్రితం కొయ్య మీద వేలాడిన మట్టపు గుండెకు చూచరగా ఉన్నది యస్సు క్రీస్తు ప్రభుల వారు సరిలేని జీవితాన్ని సరిచేయటము కోసం కలవరి శిలువలో మరణము పొందారు మరణం పొంది రుజనములో రక్తమును శ్రవింపచేశారు ఫిలిపీన్లకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఐదవ వచనంలో చెప్తాడు ఎనిమిదవ దినముందు సున్నతి పొంది తిని ఇస్రాయేలి వంశస్థుడైన బెన్యామీను గోత్రములో పుట్టి హెబ్రీల సంతానమై హెబ్రీయుడనై ధర్మశాస్త్ర విషయమందు పరసయుడునై ఉన్నాను అని ఎక్కడకు వెళ్తే అక్కడ కుల మత వర్గ వైషమ్యము లేకుండా అపోస్తుడైన పౌలు కెఫావాడిని పౌలు వాడిని అని ఆయన యొక్క నేచర్ చెప్పుకోకుండా అందరిలో ఒక లంబసూత్రములాగా మట్టపు గుండులాగా కలిసిపోయిన తత్వము కలిగినటువంటి యోధుడు ఎవరైనా ఉన్నారు అయా అంటే ఆయన పౌలు మహాశయుడు అందుకని ఆయన నూతన వడంబడికిలో పద్నాలుగు పత్రికలు రాయగలిగాడు అందుకే ఆయన అపోస్తుల స్థానమును కూడా స్వీకరించడానికి దేవుడు ఆయతన్ని ఎన్నుకున్నాడు ఎన్నుకున్నాడు అందుకని అంటాడు ఇది క్రూసిఫ్రైజ్డ్ ద ఎయిత్ డే ఆఫ్ ద స్టోక్ అవుట్ ఆఫ్ ఇజ్రాయేల్ ఆఫ్ దట్ ట్రిప్స్ ఆఫ్ బెంజమెన్ ఈ హిబ్రూ ఆఫ్ దట్ ఈస్ హిబ్రూస్ యాజ్ ఎ టచింగ్ ద లా ఆఫ్ ఫిలిస్టర్స్ అనే విషయాన్ని చెప్తా ఉన్నాడు ఈరోజు ఈ విషయాన్ని నువ్వు గుర్తెరగాలి ఈ యొక్క మాటలను మనం గుర్తెరగాలి దేవుడు ఒక లంబ సూత్రముగా లేదా మట్టపు గుండెగా ఉన్న దేవుడు ఏమి కోరుకోవడానికి ఈ లోకానికి మనిషి కుమారుడిగా వచ్చాడు అండి అంటే ఆయన ఒకటి కోరుకోవటానికి ఒక దైవికమైన విధులను మానవాళ్ళకి ఇవ్వడం కోసం ఈ లోకానికి వచ్చాడు హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదవ చరణంలో చెప్తాడు ఆ దినములైన తర్వాత ఇస్రాయల్ ఇంటి వారితోనూ నేను చేయబోవు నిబంధన ఏదనగా మనసులో నా ధర్మ విధులను ఉంచేదను నీ మనస్సు సరైన వంకర్ తింకరగా ఉన్నట్లయితే నీ మనస్సులో ఉన్న కొన్ని విషయాలు అపవిత్రతతో కూడిన గలతీ పత్రికలో ఉన్నవన్నీ కూడా ఉంటే వాటన్నిటిని కూడా తీసి ఆ మట్టపు గుండు సరిచేసి మంచి మెత్తని హృదయముగా మార్చబడుతుంది ఆ రాతి గుండెను తీసి మాంసపు గుండెగా తయారు చేయటకై ఆ మట్టపు గుండును ఆ లంబ సూత్రమును ప్రభువుల వారు వాడుచున్నారు వారి మనసుకు ధర్మ విధులను ఉంచదను వారి హృదయము మీద వాటిని వ్రాయించదను నేను వారికి దేవుడునైందును వారు నాకు ప్రజలయుందోరు ఈ సర్వ సృష్టికి కారణభూతుడు సృష్టికర్త ఒకే ఒక్కను యావే ప్రభుల దేవల వారు అందుకనే ప్రకటన గ్రంథములో అంటాడు మరి ఏడవ అధ్యాయము నాలుగవ చరణంలో చెప్తాడు మరియు ముద్రింపబడిన వారి లెక్క చెప్పగా వింటిని ఇస్రాయేలీల గోత్రములన్నిటిలో ముద్రింపబడిన వారు లక్షా నలవది నాలుగు వేల మంది వారందరూ కూడా లంబ సూత్రము మట్టపు గుండు చేత సరిచేయబడినటువంటి వారు మట్టపు గుండు చేత పవిత్రపరచబడిన వారు పురుషుని సాంగత్యమును ఎరగని వారు వ్రతము ఆచరించిన వారు పరిశుద్ధులు ఒక లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది ఉన్నారు వారు గుర్రె పిల్ల రక్తములో తమ వస్త్రములను దా ఉతుక్కునినటువంటి వారు కాబట్టి అలాంటి సైన్యము పరలోక మందు ఉన్నారు వారు ముద్రింపబడిన వారు వారు ముద్రింపబడిన వారు తెల్లంగి ధరిస్తారు ముద్రా పొంది నా శుద్ధులందారు తెల్లంగి ధరించేదారు జయ జండాలు పట్టుకొందూరు విమోచన్ గీతం పాడేదారు ఓకే హల్లేలుయా ద్వానియే ఓకే హల్లేలుయా ద్వానియే రాజాతి రాజు దేవా తి దేవుడు త్వరలో వచ్చు చుండేను త్వరలో యస్సు క్రీస్తు ప్రభల వారు పెళ్లి కుమారుడిగా వచ్చినప్పుడు ఒక కట్టబడిపోయినటువంటి తయారు చేయబడిన ఒక మట్టపు గుండులా ఒక లంబ సూత్రములా ఆయనకు ఉపయోగపడే పనిముట్టిగా నీ ఉండాలని ప్రభుల వారు కోరుకుంటూ ఉన్నారు ఆఖరిగా ముగింపులో 
ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినంలో అంటున్నాడు అండ్ హ్యాడ్ ఐ విల్ గ్రేట్ అండ్ ద హై అండ్ హ్యాడ్ అండ్ టోల్స్ గేట్స్ అండ్ అట్ దట్ ఈస్ ఏ హ్యాండ్ విత్ టోల్ గేట్స్ అండ్ ద ఎట్ ద గేట్స్ టోల్ యాంజల్స్ అండ్ నేమ్స్ విత్నెస్ దేర్ వన్ విచ్ ఆర్ దట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ట్వల్ ట్రైబ్స్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయేల్ కాబట్టి ఆ పట్టణమునకు ఎత్తైన గొప్ప ప్రకారము పన్నెండు గుమ్మములను పన్ను ఉండెను ఆ గుమ్మముల యొక్క పన్నిద్దరు దేవదూతలు ఉండిరి ఇస్రాయిల్ పన్నెండు గోత్రము నామములు గుమ్మముల మీద రాయబడి ఉండెను అపోస్తులైనటువంటి పన్నెండు మంది కూడా అక్కడ ఉన్నారు ఇస్రాయిల్ పన్నెండు గోత్రాలు కూడా అక్కడ రాయబడి ఉన్నవి పన్నెండు గుమ్మాలు ఉన్నాయంట ఆ పన్నెండు గుమ్మాలకు పన్నెండు దేవదూతలు ఒక్కొక్క గుమ్మానికి ఒక్కొక్క దేవదూతలు ఉన్నారు ఆ పన్నెండు గుమ్మాలు ఆ పట్టణములన్నీ కూడా అదిగో మరి లంబ సూత్రము ద్వారా సరి చేయబడినవిగా ఉన్నాయి ఆ ఒక్కొక్క గుమ్మానికి ఒక్కొక్క దేవదూత అక్కడ కాపులాగా ఉన్నారు ఇస్రాయేల పన్నెండు గోత్రాల ప్రజలు ఆ యొక్క వారికి సింహాసనాలు ఇవ్వబడ్డాయి ఆ ఇస్రాయేల పన్నెండు గోత్రపు ప్రజలే ఈ సర్వ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి ఈ సృష్టికి విమోచన అయి ఉన్నారు కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తెరగాలి ఈ విషయాన్ని మనము తెలుసుకునే వ్యక్తులుగా ఉండాలి కాబట్టి సర్వమాన వ్యాపకోపం ఇజ్రాయేల నమామదం సర్వయజ్ఞతాయుషే మయామ శక్తయో ప్రసంగమవా హి ప్రసంగమైనటువంటి వెలుగుతో నిండబడిన ఆ పరమ పట్టణములో దేవుని యొక్క గొర్రెపులపు వెలుగలలో ఆ పన్నెండు ఆ యొక్క ద్వారముల మధ్య ఆ పన్నెండు ఆ యొక్క సింహాసనముల మధ్య దిప్యమానమైన వెలుగుతో వెలుగుతూ ఆ రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభు అనే నామమును తొడ మీద దగదగా మెరుస్తున్న తొడ మీద మెరుస్తూ కనపడుతున్న ఆ ప్రభు యొక్క ఆ నామమును చూస్తూ అందరూ ఆనంద డోలికలలో ఊగిసలాడుతూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈరోజు నువ్వు మరి మఠపు గుండు అనగా లంబసూత్రము గుర్తుగా ఉన్న ఒక పరికరమైన ప్రబల వారిని నువ్వు కలిగి ఉండి ఆత్మీయమైన దీవెనతో అప్పద్రాక్షసముతో తృప్తి పడాలని ఈ వర్తమానముగా మీకు తెలియచేసి ఉన్నాను వినికిడిలో సర్వేశ్వరుడు మిమ్మల్ని దీవించి అప్పద్రాక్షసములు ఇచ్చి ఆత్మీయ ఆనందము శాశ్వత దీవిన ప్రతి వారి కుటుంబంలో మెండుగా అనుగ్రహించునుగాక సర్వేశ్వరుడు అదునే స్వామశయ మీతో వచ్చునుగాక ఆ